告各位同学啊，这个课程是微旋机原理及应用单元六 L C 三的输出入机制。我是黄永光老师啊。那每一个微旋机都需要跟使用者啊做双向的沟通，比如说使用键盘或是用屏幕输出啊。那这个单元就是啊，要介绍 L C 三的输出机制。好啊，本单元课程的内容呢，包括啊，一主义的过程一哈，主义的过程二，还有控制输出入的轮循机制，控制输出的轮循机制，还有中断驱动的输出入机制，最后是特权模式与使用者模式。好，第一节啊，主义的过程一啊。那首先我们会谈主义的过程啊，主义的两次扫描，还有产生机器码的过程。好，主义的过程啊，主义本身呢，并不能够在处理器上执行啊，在一定是机器码才可以在处理器上面执行。那所以呢，先必须先预存那个机器码，啊，才可以在处理器上面执行啊。那这个过程呢，就叫做主义啊 ，assembly process。那主义的工具呢，就称为主义器。那一句主语呢，就翻译成一个指令的机器码。那我们从这个图上看到哈，左手边啊 ，assembly language。Program 就是主语程式啊，经过第一个呃扫描 first pass， 就产生这个符号表 symbol table。那在第二次扫描的时候呢，就会用到符号表里面的资讯呢，去产生这个 executable image， 就是啊、呃、可以执行的啊、呃、机器码印象。那这个。跟着讲的就是主语程式啊，把一个数字 n 呢乘以五，然后呢设定给二三这个暂存器。好，那第一句我们看到啊，点 l 零点 o r i g 啊，叉三零零零，好，就是说程式是从位置叉三零零零开始。那 l 一 l d 啊，二一逗号 five， 它的意思就是啊，从机体啊。Five 那个标示的位置，去读取内容，然后设定给二一暂存器。那 L 二这行啊 ，L D R L N 就是啊，从机体标示 N 的位置读取啊它的内容，设定给二二暂存器。那 L 三这行 ，N 二三二三减加号零，就是把二三呢的内容跟啊十六个位元的。十六个零，每个位元 n 起来，那结果零是零，然后设定给二三，所以意思就是啊，把二三呢设定为零。那下一句 L 四啊 ，loop a d d 二三二三二二啊 ，loop 就是一个标示哈、啊，表示机体的位置。那这句的意思就是啊，把二二的内容呢加上二三的内容设定给二三哈，所以就累加。好，有点像加累加二二到二三里面去。那 L 五哈 ，A D D 啊，二一二一减掉负一，就是啊，把二一呢减一哈，然后设定给二一啊。那这个就是二一呢是作为一个计数器哈，所以这边会迭代五次哈，这个回圈会迭代五次。那 B L P loop 哈。就是说，如果啊，上面二一减一的结果呢是大于零的话呢，就会跳到 loop L 四那个位置去执行那个指令。好，所以这里可以知道，认为二一是啊五哈，其实我其实只是五哈，所以它二一是会啊让这个这个计数器呢是会让这个回圈执行五次，迭代五次。好，然后二有七最后一句就是 hold 啊。停止，程式停止的意思哈。那 N L 8 N 点标 K W 一哈，就是说，在这个机体位置呢啊，这个标示是 N， 然后在这个位置预留一个空间哈，要放置那个 N 的结果哈
放进 n 啊、呃，不是 n 的不是结果，是那个输入啊，所以有点给 n 任何数字，那 n 乘以五啊，就会放在二三那个加权器里面。那好，下一句就是 five 哈点 fill 叉零零零五哈，意思就是说这个 five 就是标示这个具体位置，然后这里的内容呢就是放一个五这个数字哈。那这个程式呢就是啊，可以把 n 这个具体内容哈乘以五，然后呢设定给二三哈。那点 e n d 哈，就是说这个程式码呢到此为止，哈，好，这个就是呢我们的完整的主语程式，哈，好，那我们看一下这个程式怎么样注意它呢？啊，第一次扫描，那这个点 o l g l 0这句，哈，那就是说把程式呃把这个程式放到机体从叉三零零零开始，所以。程式一开始执行的时候呢 ，PC 是等于那个啊，叉三零零零哈。那每读取一行啊啊，主语呢这指令，那 PC 呢就增加一哈，要设定给 PC 哈。那这里 L 一到 L 四哈，每句都会翻译主语成为一个啊啊指令。那第一次扫描的时候啊 ，five 哈，得到 L 四的时候啊 ，PC 就等于叉三零零三哈。那所以呢 ，loop 对应的位置就是叉三零零三哈。那这里啊、呃、三句啊，然后 n 呢，好 n 这个时候对应的位置是啊三叉三零零七哈。我们从 L 一是叉三零零零开始，好到 L 八这行就是叉三零零七哈。那 five 这个。标示呢，对应的位置就是啊，叉三零零八哈。那到 n 的时候呢，第一次扫描就结束哈。就是这个时候，那 five 还有啊 n 还有那个 loop， 他们三个符号的对应位置呢，啊，都会记录在那个啊符号表里面哈。好，那主义的第二次扫描哈，程式，那 use。每读取一行主语指令，如果没有用到标识呢，就直接将主语翻译成为那个机器码。否则呢，就在啊、呃，如果有那个啊、呃、标识符号的话呢，就在符号表里面找出对应的位置，然后算出那个偏移值哈、啊，就是跟 PC 的偏啊、呃、相差的偏移值啊，放置于机器码中的啊位元区段哈。所、啊、以这里啊，到这个 L 一哈，读到。Five 这个 L D R E Five 有 Five 这个标识，所以 Five 这个啊，在符号表里面的位置呢，就拿出来计算出那个偏移值哈，要再放在那个指令的啊机器码里面哈。那 Five 对应位置就是啊三零零八哈，所以这个时候 P C 等于三三零零一，偏移值就是啊这个两个相差啊，差三零零八减差三零零一等于七。所以 L 一结句呢，就会啊翻译成为啊零零一零零零一啊，那个偏呃偏译成七就是变成五个啊零零零零零啊，然后一一一。那 L 二哈，同一个道理 ，L D 啊二二 N 读到 N 哈，读到 N 的时候呢啊，那个 N 的位置呢就会拿出来用，然后计算这个偏译值。那这个时候 P C 是叉三零零二哈，所以。那个 n 叉三零零七减去叉叉三零零二就是偏移值五哈，那这所以借据那个啊指令就会啊逐一成为那个啊零零一零零一零零零零零零啊一零一哈，所以五就是计算出来放在啊那个指令里面哈，要借据没有用的标示哈，就直接翻译成为指令哈，都也没啊也没有用到在指令里面哈。那这个标 P loop 就有用到 loop 的那个啊标示了，所以啊拿出来计算偏移值啊，叉这个时候啊，叉三零零三哈是 loop 啊，要 P C 是叉三零零六，所以相差的时候等于负三哈，所以 L 一主义成为那个零零零零零零一，然后呢就啊全部一，然后零一啊，就是等于负三的意思哈。好，然后这个 hot， 然后这个机体空间。要 five 
啊，要 and 哈，所以这里就讲出啊，我们怎么样应用哈这个符号表里面的资讯来计算出啊，用来表示时候那个偏移值放在啊指令里面。好，那主义程序产生的记性法哈，那对应起来哈，就一行对应一个哈，我们就不一个一个讲了哈。所以大家可以啊参考三个单元啊，组合语言啊对应机器码的那个单元啊，来解释为什么会产生这样的那个机器码啊。好，所以 n 那行那个内容啊，如果你没有设定的话，它就是零哈。那如果 five 那个行就是啊，内容就是五哈。好，好，那以上呢就是第一节的啊。过程产生如何产生这个机器码的一个简单的介绍，那下一节就会更深入的啊看这个过程。